بسم الله الرحمن الرحيم في المحاضرة الأولى من قراءة الخرائط الكهربائية طلعنا على الخريطة الكهربائية مع المكيف شباكي نوع ديلوكس في هذه المحاضرة أحكيكم أراويكم عمليا شلون هو كسر هذه نظرة عامة هذا مكيف شباك الديلوكس اللي احنا اخذنا الخريطة مالته قديم طبعا هذا الراديتر الامامي اللي هو المبخر اه وزي نشوف قبالنا هاي احنا بالورشة هذا الضار المروحة هناك هذا الراديتر الخلفي اللي هو المكثف بضربات هنا اسوي فيديو على شلون صيانته هنا واضح هذه المروحة بين هذا حركة المروحة الضغط هذا لوحة السيطرة الكهربائية بشكلها من برا بالغطاء مالته هنا مكان الثرموستات هنا مكان سلكتر سويتش وهذا الزر مال مفتاح التشغيل بي جلو صار الدلالة زين احنا حتى نفتحها طبعا اكو براغي مثبتة فتحتها اكو صندوق نفتحه هنا مبين مطر السوينج من فوق راح نقلبه ونتابع نشوف شنو موجود في داخل هذا الصندوق شنو علاقته بالخريطة. زين في داخل الصندوق راح نجي سيركل سويتش ثرموستات هذه المتسعات وهذا السوينج موتور السوينج الان اذا اردنا نتبع الواير هذا واير رئيسي بثلاث وايرات واحد اصفر واخضر هو ايرث واحد ابيض وواحد اسود الاسود هو الحار والابيض هو البارد اذا اتبعنا الوايرات شو هي ثلاث وايرات هي. شوف هذا الواير الاسود جاي من جاي السلكتر سويتش من جوا هذا دا احط اصبعي عليه هذا السل هذا من جوا السلكتر سويتش في هذه النقطة معناتها هاي النقطة الرئيسية بالسلكتر سويتش اللي تتغذى بالكهرباء البارد رايح متصل هنا مجمع البارد صاير في هذه النقطة شوفوا بارد بالمجمعين هنا زين الان راح نتأكد من تتبع بس دا اوضح شلون هنا الواير اكيد هو هذا الواير الاسود جاي من الرئيسي شوفوه واضح جاي مربوط بالسلكتر بالنقطة اللي كنا عليها الرئيسي وهذا السلكتر جاي عليه والبارد قلنا ويا مجمع البارد فهنا الصورة واضحة تبين هنا عندنا الآن الحار هو هذا الجو شوف هنا من بين شوية وايرات خلي أوقف شوية هذا الحار هنا هذا الحار صار جو هنا هذا الابيض والاحمر والازرق هي سرعات مالت المروحة هنا اكو ورا هذا الابيض والاحمر اكو اسود ثاني هذا الاسود هيش رايح هذا الاسود هو مالت الكومن اللي رايح للضغط واكو هنا لي جوا شوية ابيض اذا مبين عندكم هذا الابيض هذا رايح مالت الهيتر يعني ثلاث سرعات المروحة الابيض والاحمر والازرق عندي اسود رايح الى الضغط والابيض رايح لمن الى الهيتر خلف السلكتر سويتش هذا عندي هنا هذا الثرموستات هسه نشوف شو مربط زين هذا الاحمر هذا الاحمر هسه يتوضح في صوره ثانيه رايح على الثرموستات اللي هو يكمل البارد مالة الضغط ومالة الهيتر أه الان هذا شوية اوضح الان هذا السلكتر وهذا الثرموستات من زاوية اخرى مثل ما قلنا احنا كنا نباوع من الجهة ذيك الابيض سرعة مروحة الاحمر سرعة مروحة الازرق سرعة مروحة هذا الاسود راح لكم مالة الضغط وهذا الابيض رايح من رايح للهيتر ودي غذي الرئيسي دي وزع لهم هو هذا الاسود هذا واير مالته هذا واير مالته هذا توصيله الداخليه بالسلكتر ما شفت شنو الهدف من عندها بس اكيد حتى توصل في النقطه مطلوبه هذا الثرموستات شوف الاحمر جاي هنا الاحمر راح يصير على الكومون ما واضح طبعا عندنا وهنا عندي الفوق مالت الهيتر والجو مالت الضغط يعني هذا هذا رايح للهيتر حار وهذا اللي يرجع يكمل البارد من خلال الثرموستات 
هذا الضغط راح يحار وهذا البارد راح يحركه من الحار وهذا البارد راح يرجع يكمل البارد من خلال الثرموستات طبعا هذا مربوط على جهة الرنينج مال الضغط خلينا نشوفها آه خلينا نشوف باقي الخريطة الكهربائية مالتنا هذا السلكتر سويش هذه خمس أطراف هاي وايرات جاية مع المروحة اللي هي بها جوزي وأسود وأزرق وأبيض وأحمر أطراف مات محرك المروحة هذا الوايران جوزي والأسود مثل ما خلت مكتوب على المتسعة زين وهذا الثلاثة اللي هن مالت المروحة مالت السرعات زين إذا هذا الأزرق وأبيض وأحمر رايحات إلى المروحة كل واحد ينطيني سرعة هذا محرك المروحة ونبين به الآن الألوان المكتوبة مر أبيض وأزرق الآن نروح للهيتر الهيتر أكو وايرين طبعا يصير ورا الإيفابوريتر ما واضح هنا عندنا بس نبين وايراته داخلة ورا المبخر طرفين طرفين للهيتر أه شغلة السيفتي موجودة داخل بالهيتر واحد مربوط على الثرموستات واحد مربوط على السلكتر هذا بالسلكتر بدي أخذه مثل ما قلنا سابقا والله راجع على الثرموستات حتى ياخذ البارد من عنده هذا ما تضغط ثلاث وايرات ازرق واحمر واسود راح تضغط الكوب من الستارتنج والرننج آه الاسود طبعا وراء قبل هو راح يكون هنا وايرين على المتسعه الازرق ما دام واحد يدخل راح على الستارتنج والاحمر رايح على الرننج ونشوف الابيض رايح راجع على الثرموستات إذا تبعنا شفنا الأسود وين رايح راح نلقيه رايح على السلكتر سويتش في هذه النقطة هو هذا الـ مالت الضغط حتى شغلنا إياه 